ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமாக என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம் தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமாக இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவாக கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்போ அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலராக பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சி போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில் நம்மளையெல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமாக கூப்பிட்ருக்கார் அப்படின்னு நினச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதில் என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில் கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் சிக்கல் என்னென்னா இப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானாக ஆகிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இது வரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்கறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்கறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனால் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையாக தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவில் தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால் நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்றைக்கு மூழ்ச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏணியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து மூழ்ச்சிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறதில்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் க்யூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமைசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்கிறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை 
சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போகிறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போகிறப்போ அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமாக என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புறம் ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணியிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷம் என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்துடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கடிக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்னம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பாரணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோள் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை
இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் இதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பணத்தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்பில் ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே லேசாக மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையாக சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இதுதான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுக்களை விரும்புகிறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணம் உத்தியின் அடுத்த கூறு அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரண முத்தியை கடைபிடிச்சு இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ண அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரியவர் கையால் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் என்னத்தையும் தேடிகிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிகிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்றைக்கி வசமாக நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னென்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகளெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னார் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சால் ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போகிறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில் உப்பருகையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கிறான் குரலில் ஒரு சந்தோஷம் நடையில் ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ள அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்ன தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு விசாரித்தார் இவங்க மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்னை பார்க்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டாருன்னா அவரை வேணும்னா இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு போறியே அது எப்படி முடியுது ஒன்னால் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நான் அதுக்கு இல்லை எனக்கு அரண்மனையில் எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்தில் உள்ள அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்னை கேட்டால் தெரியும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நீ வரமாட்டேன் விட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும்
ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் உங்கள் சுகபோகத்துக்கு விலையாக தான் உங்கள் நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்கள் என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால் எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்லை நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாரான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன் விட்டானான் இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்லை அதே நேரத்தில் அதை வாங்கிக்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியிலேருந்து அதை எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு நானான் சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்கே இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால் போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதையை அந்த கடற்கரையில் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடித்தோம் அவர் முகத்தில் ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சுது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்தால் உங்கள் கண்ணில் படாத இடமாக பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்ச